אני יוצא הערב לניו יורק להשתתף בישיבה המיוחדת של עצרת האו"ם בנושא יום השואה הבינלאומי. ארצות הברית היא ידידת אמת שלנו, ובביקורי זה אבקש להדגיש זאת. that once again God will knock on our door. I dream that Jerusalem as a microcosm of the world will serve as model of coexistence between different communities and religious. We admire you and we appreciate very much your personality. Everyone in Israel knows Kissinger as one of those who you should listen to. what he has to say. Mm-hmm. And every one of us appreciate it so much. Uh, in Hebrew we say aloof. And mm-hmm. aloof means a general, a yeah. means a champion. Mm-hmm. So he was the real first champion of the Israeli army. Our presidents would like to welcome His Excellency Reuben Rieglein, President of the State of Israel. In spite of the storm, we feel very warm here and we really thank you very much for inviting us to a very special day of uh, commemorating uh, the day of the uh, International Day of the Holocaust. It's a great honor for me to have you this time. Thank you, Mr. His Excellency, Mr. Reuven Rivlin, President of the State of Israel. כבן לעם היהודי, אני עומד פה בפניכם ואומר, עמים אינם יכולים להינצל, ואסור שיינצלו כבדרך אגב, או משיקולי עלות תועלת. אם לא תבער אש, בנו אש המוסריות, לקח השואה לעולם לא יילמד. קהילות ועמים ימשיכו להירצח, ילדים ונשים, גברים וזקנים ימשיכו לצעוד אל מותם, לכל צליליה הנאורים של תזמורת המוות, על רקע עולם ציני ואדיש, והלא עוול בכפם. יהי זכרם של קורבנות השואה וזכר הנרדפים והמעונים חקוק על ליבנו לעד. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן. Thank you so very much. God bless all of you, brothers and sisters. נדמה לי שאין מקום בעולם שבו אנחנו יכולים לומר שהוא סמל למלחמה בטרור ולצורך להילחם בטרור זה המקום של הנוראיות בפעולות הטרור שאירעו בתקופה המודרנית. 